happy Independence Day to all. Good morning to all of you and uh, first of all uh, I wish you a very happy and enjoyable Independence Day. Happy Independence Day to all. The wishes and greetings to all of you and uh, this moment is very auspicious. It is special for us. We have completed 75 years of our independence and this is the 76th day. Am I right? Yes and this is the occasion we have to say a word of thanks, gratitude to the great freedom fighters or the great heroes and unsung heroes who sacrificed their lives, everything for the freedom of the nation and today we enjoy the freedom because of their sacrifices. So being a civil service aspirant, at least being a citizen, it is our moral responsibility to enjoy the freedom and to let our fellow beings enjoy their freedom. Am I right? So, this day we will celebrate with uh, our toppers talk. So, what I say is like, uh, I mean on this occasion, my message to all of you guys is, be the change. Whatever the change we want to see in this world, like our Gandhiji said, we can be the change and the change can be started from the grassroots level. Am I right? So, um, yeah, let's uh, celebrate today's uh, Independence Day with our topper stock Anjali is here. She will give you a message on your like a dream goal, how to prepare this civil service examination, how to reach your uh, dream goal. After that, I mean the program, the topper stock is followed by yes, your word of thanks, your expression of gratitude to the great heroes and the contributions and the great achievements of the nation last 75 years, be it uh, Green Revolution or it is white revolution, or it is our space achievements, whatever. Uh, and followed by national anthem and the Swiss distributions, etc. So, uh, on behalf of Galanda is on behalf of all of us, I cordially invite Anjali uh, to address you. So, once again, uh, the wishes of the great Independence Day. Okay, I wish you all, all the blessings and greetings of the day. Uh, then we have three stages in prelims mains interview. This is the stage of mains in this stage. That's why we don't have any insight. Because the prelims are the entrance stage. That's why we choose to choose. First, we have an elimination. Now, we have an interview in the prelims. We have an elimination level in the prelims. We have an entry level in the prelims. Interview or entry level itu aitana UPSC kana kagan. Adah itu orang pati election beri apply itu atau orang election beri itu dengan game mana, nama kita edukan. Adah nanti orang orang election itu peram matra me orang competitive spirit itu lundau. Baki cuma itu dengan beri mukti awu. Apa m awal diligent aspirant itu nama kita criteria kodikan orang ni orang election itu tarik beri ulu. Apa m adil ni nama eliminate itu cahida orang pat pati na airam. Alangkah orang pada mau air yang alkali yang matra mana main sejuta ni itu beli kita. Apa adanya, nama kita enggan nak crack kita mana, nama kita nokian. Apa adi ini mana, entah macam tu happy independence. Apa nama kita ni? Nama kita air itu tu lagi na apa dia itu August pada ni je modal. Ippu, ini kali betul la. Entah air itu, ini betul ni ada. 
ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് അന്ന് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊളോണിയൽ കൺട്രി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി എക്കണോമിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്ത് ലാർജസ്റ്റ് എക്കണോമി ആണ് ഓക്കെ അത് മാറും അഞ്ച് ആറ് ആ ഒരു സ്ഥലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇത്രത്തോളം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും പല കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പുറമോട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരേ സമയം നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നമ്മുടെ 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 ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് അതേ സമയം തന്നെ താഴെ ഒരു ന്യൂസ് കാണാൻ രാജസ്ഥാൻ ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും രാജസ്ഥാനിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതെ ഇപ്പോഴും ആ കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണത് അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫ്രീഡം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സിവിൽ സർവൻസ് എന്ന് അതായത് സിവിൽ സർവൻസ് ആവാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിരൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവയർ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിന് പല കീ വേർഡ്സ് നമുക്കറിയാം കൺസിസ്റ്റൻസി ഇന്റഗ്രിറ്റി ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഗാന്ധിനെ എടുക്കുന്നു മഹാത്മാ ഗാന്ധിനെ എടുക്കുന്നു ഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചൗര ചൗര ഇൻസിഡന്റ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പക്ഷെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിലനിന്ന് ആ കൺസിസ്റ്റൻസി അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ആ ഫ്രീഡം നൽകിയത് ആ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും ആ കൺസിസ്റ്റൻസി ആ ഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പോളിറ്റീസ് നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മളെ പോലുള്ള സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിരൻസിന് അതുപോലെ നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ക്വാളിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഹാർഡ് വർക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി പെർസീവറൻസ് ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങണം അതായത് ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് സിവിൽ സർവീസ് അതായത് സിവിൽ സർവീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും എന്നല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തണം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കി വെക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിക്കും ആ ഇന്നലെ രാജസ്ഥാനിൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം നമുക്ക് ഈ വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽ ഫ്രാഞ്ചസ് എന്തിനാ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ എല്ലാത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ട് നമ്മളത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇൻസിഡന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മിണ്ടാതെ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഇതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം ഉയർത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ചെയ്തത് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇതുപോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ കുറെ പേര് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഗവർണൻസ് സിസ്റ്റത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഒരാൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് പിന്നീട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് പലരും പലിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എത്ര ഇതേ ഇൻസിഡന്റ് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതേപോലത്തെ ഇൻസിഡന്റ് എവിടെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എവിടെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞ് അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച് ആ ഒരു നല്ല രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ എക്സ്പോസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ അഞ്ജലി മാമിന്റെ സ്പീച്ച് ഒക്കെ കേട്ട് എല്ലാവരും ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മെയിൻസ് എഴുതണം അതിനെ പറ്റിയുള്ള
everyone. My name is Aishriya and I like to talk about the reforms in our post independent India. In the last 75 years we can say that our constitution has never break down. We had smooth transition of power and we have never even witnessed a civil war or military rule in the, like unlike our neighbors which are facing right now. We have always ensured the public interest work first and our constitution our democracy has always worked. In the post independent India I would like to point out that our economy was shattered. There was widespread illiteracy and poverty that was happening in India. We were primarily an agrarian society. So our first reforms would be basically to uplift our agricultural backgrounds. We have invented green revolution. We high yield variety seeds, rural infrastructures, subsidies and other varieties to actually uplift our agrarian society. We are actually nationalized a lot of banks so that our rural population or our public would also get the loans and benefit from others as well. Even in the field of education, Sarva Siksha Abhyan and 6 to 14 years of compulsory education for that age group of students. Midday meal schemes were also introduced to uplift our students, to uplift our economy and make our economy a literate society. Even in the field, we have actually nationalized a lot of banks and giving loans and all. In the field of infrastructure, India is the third largest creator of road networks in India. Even the electricity, we are fifth largest in Asia in creating power and electricity generation. Which, even in the healthcare field, I would like to point out that our death rates have decreased. Our life expectancy has increased by 37 years of age to 65 years of age. For all these reforms and development, I can't thank just one person alone. I have to thank a lot of people, a lot of bureaucrats, a lot of government, even unsung heroes who are still working for the development of our country. The IMF report states that India is one of the fastest growing country, about a GDP growth rate of 8.2 percentage of India. Two percentage. So let us take a pledge in the 75th Independence Day. Let us take an initiative to make our India a developed nation in the next 25 years and make our predecessors go. I wish you all again a very happy Independence Day and Jai Hind. ഞാനൊരുക്കാൻ <laughs> 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 ഞാൻ പറയാൻ പോണത് നമ്മുടെ വി പി മേനനെ കുറിച്ചാണ് വി പി മേനൻ ഈ പാലക്കാടിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച് അവിടുന്ന് ഒരു ടെൻത്ത് അത് മെട്രിക്കുലേഷൻ പോലും പാസ്സാവാതെ അവിടെ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കോൾ മൈൻസ് പോയി വർക്ക് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ ജോലി ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് കയറിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത് ഈ ചെറിയ ജോലി ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ആകുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയെ തന്നെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യലായി മാറി ഹി വാസ് ദ അഡ്വൈസർ ടു വൈസ് റോയ്സ് ദിലീപ് കാവ് അങ്ങനെ അതിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ വൈസ് റോയ്സിനും ഇദ്ദേഹം ആയിരുന്നു അഡ്വൈസർ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ടൈമിന് ഇദ്ദേഹം സെക്രട്ടറി ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അണ്ടർ സർദാർ വല്ലഭ പട്ടേലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസി സ്റ്റേറ്റ്സാണ് നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓളം പ്രിൻസി സ്റ്റേറ്റ്സ് നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി യൂണിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി ഡൈവേഴ്സായ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ യൂണിറ്റി കണ്ടെത്താന്ന് പറഞ
വിത്ത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഹി വാസ് ദ സൂഡ് ആൻഡ് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ബ്രെയിൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു ഈ ഇന്റിഗ്രേഷൻ നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്റിഗ്രേഷൻ നടന്നില്ലായിരുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ മിലിറ്ററി ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മിലിറ്ററി ആകെ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് ഫ്രണ്ടീസിൽ മാത്രം ഡിപ്ലോ ചെയ്യുന്നത് മതി പക്ഷേ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പ്രോവിൻസിൻ്റെയും ബോർഡേഴ്സ് നമ്മൾ മിലിറ്ററി ഡിപ്ലോ ചെയ്യണം അതായത് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിലിറ്ററി ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഓളം വരാം ചിലപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ എക്കണോമി ഇത്രയും മിലിറ്ററിയിലേക്ക് ആൾക്കാർ കയറുമ്പോൾ എക്കണോമിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇളവ് കുറയും അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കണോമി വീക്ക് ആവുമ്പോൾ മിലിറ്ററി ഡൂണിൽ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഇത്രയും സൂപ്പർ പവേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇന്റിഗ്രേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ വി പി മേനോൻ സാറിനോട് ഒരു നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ബ്യൂറോക്കാറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണമല്ലോ ഞാൻ കണ്ടേല് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ ആയിരുന്നു ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്രയും കാലം കൂടിയും അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ലോയൽ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരിക്കൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഹെച്ച് മോണി കാരണം ഒരിക്കൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനെ അവിടെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ വെറും കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ച് റീ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ വേറെ ആരും കഴിവില്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ദാറ്റ് സിൻസിയർ ടു ജോബ് അപ്പം നമ്മൾ നാളെ സർവീസ് കയറുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഡിയോളജിക്ക് പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മേലെ വർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെയും ഗവൺമെൻറ്റിന് സർവീലാണ് താങ്ക് യു ഗുഡ് മോർണിംഗ് എൻ്റെ പേര് ചിത്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് അന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾ ഉണരുന്നത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രഭാതത്തിലേക്കാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നേരി നേരിടേണ്ടി വന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതെ ഇനി ഒരു വിദേശ അധിനിവേശം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാതെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും സ്വയം പ്രാപ്തയാവുകയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കാലയളവിൽ ഇന്ത്യക്ക് അതിർത്തിക്ക് വേണ്ടി പാകിസ്ഥാനോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ചൈനയുമായി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സുപ്രധാനപരമായ ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ കാർഗിൽ യുദ്ധം അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത് ക്യാപ്റ്റൻ സൗര സൗരഭ് ഖാലിയെയും സംഘത്തിനും ഇന്ത്യൻ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിൽ സോറി പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിൽ നിന്നും നേരിടേണ്ടി വന്ന ക്രൂരമായ പീഡനം അതുപോലെ യോഗേന്ദ്ര സിംഗ് യാദവിൻ്റെ ധീരമായ പോരാട്ടം ക്യാപ്റ്റൻ വിക്രം ബത്രയുടെ ധീരമായ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേട്ടു അതിനുശേഷം ഇന്ത്യക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ഭീ ടെററിസത്തിൻ്റെ ഭീകര മുഖമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന പതൻകോട്ട് അറ്റാക്ക് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന പുൽവാമ അറ്റാക്ക് ഇപ്പം റീസെൻറ്റായി ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിന് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നടന്ന ചാവേർ ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും മൂന്ന് സൈനികരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ പവറിൽ നിന്നും നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പോവാതെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ ഇപ്പോഴും കാവൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി സെൽഫ് സർവീസ് ബിഫോർ സെൽഫ് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ മോട്ടോ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും ദേശീയ ഐക്യത്തിനും ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിനും സന്തോഷത്തിനും കാരണം ഇന്ത്യൻ ആർമി രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ മഴയെന്നോ മഞ്ഞെന്നോ ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യ അതിർത്തിയിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ എഴുപത്തഞ്ച് വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വീര ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ച വീര ജവാന്മാരെയും നമുക്ക് വേണ്ടി അതിർത്തിയിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ജവാന്മാരെയും ഓർത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി നന്ദി പറയുന്നു അവർക്ക് എൻ്റെ
മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനു ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി മാറാൻ സാധിച്ചു നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പതിന് മടങ്ങായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ അന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാന പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി മടിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒത്തിരി ഒത്തിരി അഗ്രികൾച്ചർ പോളിസീസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടോട്ടലി ഒരു ഫുഡ് സ്കാർസിറ്റി എന്നതിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഡിപ്പ ഫുഡ് എന്താണ് ഫുഡ് സർപ്ലസ് സർപ്ലസ് നമുക്കുണ്ടായി നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈവൻ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിലാണ് ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ മൈ നെയിം ഇസ് നിരഞ്ജൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ക്യാൻ ബി കിൽഡ് ഈസിലി ബട്ട് ഐഡിയാസ് ക്യാൻ നോട്ട് ഗ്രേറ്റ് എംപയർസ് ക്രംബിൾ ബട്ട് ഐഡിയാസ് വിൽ സർവൈവ് ദീസ് ആർ ദ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ ലീഫ്ലെറ്റ് distributed by bhagat singh and his uh, fellow revolutionaries when they bombed the central legislative assembly in 1921 as we celebrate 75 years of independence bhagat singh and the socialist revolutionaries in our freedom struggle are relevant more than any time bhagat singh was not just a freedom fighter for him the transfer of power from british to a privileged class of indians was not freedom he believed that the power should be transferred to the toiling masses of india the poor and marginalized sections of the society He was an atheist. He had staunch belief in secularism. In his writing, Why I am an atheist, he put forth why secularism and rationality should be the basis of a progressive society. Another important aspect from Bhagat Singh's life that I would like to point out is his uh, nationalist feeling, which is coupled with internationalism. He didn't believe in a narrow point of nationalism, narrow view of nationalism. On the contrary, he believed that Indians can be freed only if all the oppressed classes among the world is freed he was a vivid reader from his broad reading he was inspired by revolutions in italy he was guided by gesepe masini's uh, young italy movement october revolution in russia and writings of lenin so as we celebrate 75 years of our independence we have become a global power in economy with fifth or sixth uh, changing at times as a global power in gdp we have uh, raised the standard of living of a section of our people at least a section of our people we have improved a lot in science and tech we have invested a lot in it in our space research and missions we have uh, fared well but how are there are contradictions in the indian society now there is a rising inequality there are caste atrocities it was just one day back when we are celebrating this independence day that a dalit boy was killed by his own teacher for taking water from the same container India became the capital of poverty absolute number of uh, uh, in terms of absolute number India is top in in the number of poverty in the number of poor people so there are contradictions in our society right now so in this uh, in this juncture of uh, contradictions that India is facing right now i would like to thank uh, take this opportunity and thank bhagat singh and other fellow socialist revolutionaries not just for what they did at the time of their independence but for giving us ideas ideals and principles like socialism secularism nationalism coupled with internationalism a feeling of oneness all that can be used to make india a better place a better india that is free for all so let's all take their vision and move this forward so that their sacrifice don't go in vain i wish you wish all of you a happy independence day thank you janagana mana adhinayaka jayahe bharat bhagya vidhata पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलति तरंगा तव शुभ नामे ध्याहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गादा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विदाता